，家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。中国移动相伴，家务技能无限。本节目由中国移动特约赞助播出。真有大保健，又来了，男人至死，是少年。<笑>我今天给你表演一个吞仙，男人的这么吞吗？像不像？精神状况。亲王，像你这样的就是半夜不要答应。<笑>如果我现在投不进去，我就不姓李，我就姓金。哇<笑>、哦，哥哥你能吃完？这么大一碗给，<笑>这给猪吃的吧？我天哪！今天晚上估计我应该不会吃宵夜了。你要小时候这么吃，肯定发育更好，发育更好。谢谢你在我的生活上反应，基因是最大的关系。点你呢。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。中国移动相伴，家务技能无限。本节目由中国移动特约赞助播出。每周三十二点，会员抢先解锁家务优等生们的进阶之路，上微博参与家务优等生二创大赛活动，赢惊喜福利。家务让你发现家的幸福，欢迎收看爱奇艺自制综艺《家务优等生》。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。家中有移动，智享新生活。本节目由中国移动特约赞助播出。新的一期又开始了，大家好呀 ！Hello， 大家好。今天的开场话题呢？就是有一点那个情景问答的感觉啊，因为过年免不了要面对一个这个社交的难题了。你们今天一起来看一下啊，早上七点。加班熬夜刚睡下的你，被闯进房门的亲戚吵醒了。大家围着你，用长辈的口吻教训你说：“你这怎么就这么懒呢？你以后该怎么办呀？”这个时候你会说：“关你。<笑>”不是因为是加班回来，你就不知道我之前做了什么？你现在就一一顿给我批，那我心里肯定有。不是大家会直接闯进房间吗？他可能就还当这是个孩子，对。那他要把我当小孩，那我也可以装小孩是吗？他说你怎么还不懒，这么懒不起来？我说不嘛不嘛。对<笑><笑>，应该不大可能会有这样的。对，这个这个例子告诉大家不要这么做。对，是的。好，第二个，你回到家发现自己房间被打开了，怎么又这？干嘛跟我的房间过不去？里面一团糟。电脑了磕了一块，然后下周开会要用的文件被删了。亲戚说小孩子嘛不懂事儿啊，文档呢再写一份就好了。你会怎么说？五一你说，我会让他把帮我再写一份。小孩留下几个字，你相信光吗？你怎么说？我不知道哎，这种确实就是很，这个很抓狂。如果你好不容易写好的一首歌，你的灵感全部都在那里面。谁要是把我歌毁了，我，我说那这么可爱呢？今天没有压岁钱了啊、哦。你呢？啊！你家孩子把我的文件删了，越毁越毁着了。用魔法打败魔法，老师说的。<笑>所以我就还是怪自己，没把东西收拾好。<笑>总结了一句，自己惯好不就行了吗？对，抽屉不就完了吗？所以我觉得另外一方面找找自己的原因，<笑>只能归结到自己头头上。<笑>好了，我们来看今天的内容，好不好？好，好，好。嗯好好哎，我哥起挺早啊。啊，挺清早啊，真的是被高汉宇那个相声给吵醒了。哦，那相声是他放的，放老大声了，屋里都听得清清楚楚的。<笑>咱这样，咱就不不用搁这推搡了。你看，智力比拼皆是子，海上生明月，天涯共此时。明月几时有？把酒问青天。对对对，但愿人长久，千里共婵娟。对。
行吧，这也算答对一半吧。一半，对，那就是你答对一道半，我答对一道，你答对半道。行，那我最后挑。来，再见，我磕过。好，可以了。那我沙发。我还能看电视。他声真大呀。啊，来了哥。行吧。那个，你说你，就是你非得开那么大声睡觉吗？就是。开小声听不见啊，哥。我都听见了，我跟你隔一门儿，我在外面都听得清清楚楚在说啥。就是免费听相声，挺好的。讲个有氛围感嘛。哎，那是啥玩意儿啊？哎，这好像是个任务卡呀。我念了啊、哦，念吧。亲爱的家务优等生们，哎。为了能够帮助你们更好的学习家务，我们特地邀请了专业的京东家政老师上门教学，哦、品质、保洁，就选京东家政，省心省钱，安心又放心。还可以这样哇，这好、哎、还有京东家政啊，有，这好啊，老专业了，哇塞！希望今天你们能够收获满满。哎，这这这不错，还有人交代呢。那有老师来，那这个家务之间肯定是我们呀，必须的，对不对，大哥？其实我跟你说，咱们啊，就平时在家就是做家务，其实都跟人家职业的比起来，眼睛里他妈都不算有活的。他们那个眼睛啊，我天哪，不容沙子。那当然，是不容沙子。哎，有有人按门铃。哎呦，谁？我操！你好，哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好，我是京东家政保洁师董晶晶，然后从事家政家政工作已经四年了。啊，今天由我来辅助大家进行家务清洁工作。太好了，哇，这太好了吧？感觉你又会回到原点了。哇，这太棒了。那那那就是董董姐，没准比你小呢，哥，是吧？那肯定啊。您您方便问贵庚吗？八五的，八五的，我同岁吗？不会吧？那您您您几几月的？六月，几号？十九。我老妹儿。<笑>那我不能叫姐了，我叫董妹儿了。<笑>是哪安徽的不？是安徽的不？我是辽宁人。啊，辽宁的，那老乡、啊。东北的，老乡。你老乡，我老乡，真的。<笑>三个人把把别人唬的。<笑>太好了，太好了，终于能学点专业的事儿。是是是是，啊、来吧，您您您您说吧，先哪儿？呃，先从客厅开始吧。我天哪，你看看，哦呦，我的天哪，这好像装备啊，老板这儿了，你看看，我的天哪，哇，天哪，全都分类的，全是分区的，对。而且上面都在这儿了，你看着了吗？加干是什么东西、啊？家具，收干用的。哦，那我哦。那、啊、这个是卫干，就是卫生间，对对，干的用的。哇，我感觉他这里是百宝箱，躲了 iPhone 的百宝箱，应该啥都有。哇，躲了 iPhone， 躲了，躲了，躲了 iPhone， 真是享受，<笑>太享受了。躲了 iPhone， 来吧，你先做个示范，然后那个我们自己领悟。哦、先清洁茶几，来来，来来来来。哦，这个就需要是，你看这上面是有那种污渍的嘛，就需要去打圈去擦拭。你会做家务的，一扫就知道该怎么着啊。哦，就拿水打圈擦拭就行了。对，这样去擦，然后去需要这样的。哎呦，哎呦，哎 ，S 型的，刚才是转圈的，这个是 S 型。我们再用这块玻璃金。玻璃金。对。学，学会了。哎，就是如果边上有遗留的话，就这样再擦一下，这样就结束了，这就很干净。哇塞，哎呦，真不错，这个在京东就可以下单是吗？还有年卡没有？应该有吧。下次咱试试就知道了。真不错。人家手动，你屁股扭上来，这哪带身体呢？这个一定不要扭着屁股去擦，为什么呀？你想想，你去别人家里帮人家打扫卫生的时候，然后你真的那样，<笑>你说人家在人家吓害不害怕？行行行，我错了。好听
，您看您感兴趣的这个电视，啊，用这种静电除尘布，啊，静电除尘布，谁感兴趣我可以给你们一块来看。这个也是这是什么？这是啥手法吗？哦，手法的话就用刚才的 S 手法就可以。S 型手法。你看，你看，咱咱只要一来就你来一个，哥。可以稍微再大一点点，也可以。他还有 up down 呢，哎，你看看，你看他跳舞还有 up down， 还有太极呢，你看看，哎呀，可以，哎，有点功力啊，嗯，哎，可以，那下盘真稳啊，可以，真不错，你看这膝盖也还行。哎呦，出劲！哎呦，你看这灰，啊，就是就是这样的，就是这样的。哎，这个干活这真的是跟手法是有手法有关系的啊、哦！哎，他们说有的那个客房保洁、啊、在打扫的时候，就是把电视打开，打开的时候会产生静电，所以你在铺那个床的时候，静电的那、啊、就是会把它吸到那个，最后再用 S 型手法，还这样的呀？对，哦哦，厉害厉害！学会了，学会了，学会了，学会了，学会了！不得了，你还在努力的学习，<笑>我觉得我太感动了。你还要还要上到哪个台阶呢？<笑>又突破了一个天花板。<笑>不是，你说这金超这些人拼命追，压力太大了，你说这颠勺的这，<笑>我还不能拿出点绝活来，太感人了。<笑>来吧，我们干起来吧，干起来吧。我是厨房。我客厅，我我死。啊，对，可以了，对，可以啊，很棒，很棒。这个厨房的清洁重点就是这里。明白，吸油烟机。对对对，然后还有灶台。哇，打圈是不是？哇，感觉好专业。哎呦，我把这儿都给我擦了。老师们，等会儿都到客厅吧。我看看啊，哎呦，太棒了，太亮了。他真的打扫的很干净，但是就唯一有一点点啊，唯一有一点点忘记擦到了。哦，呃，八十分吧。八十分，可以了，很优秀了，很优秀了。这么高分，八十分。您的厨房我可以打到一百左右。哇！哎，别别别别别别别！哎呀呀呀呀！咱不好意思的，你们你们可以等会儿可以去看一下。不是，你不能不能细看，你这眯着眼看。哇，塞，跟新的一样哎！太可以了。哇，不能细瞅啊，你就这样眯着看。哎，看是不是行？哎呀，哎，都晃眼睛。对吧？啊，行，别把你眼睛晃坏了，快走，快走。好好，我感觉我要去进修一下了。感到有了压力，是不是？<笑>来，我们看看远哥的吧。啊，来，看我也就普通的，就这么这么弄弄弄一下。哎，哇塞，哇，就随便把这些都都叠好了，反正很干净哎。远哥是需要批评的，<笑>批评，需要批评。他的被子什么的都都铺好了，然后也叠上，但是有一点你没擦。哦，有灰啊，擦灰，及格吧？及格，行行行，非常满满满意的，满意的，已经很好了，已经很不错，已经很好了，对，非常好。好，那我们今天拿到那个什么之星了吗？呃，可以，可以，可以，肯定能拿到了，肯定能拿到，已经很好了，已经很好了。哦、拿星不是我们在这决定的吗？<笑>这没听懂，怎么就答应了？<笑>哇，姐姐，你刚才教的这个以一个七十年打圈擦的方式，真的很实用啊！擦的好干净。那当然了，姐姐可是京东严选自培保洁师，你看人家带那些装备，老专业了。我们上岗都是经过京东家政专业培训考核的，专业人士当然要配备专业定制工具包了。哦，厉害了，哎，这就是服务有保障，品质看得见，我也自己愿意。嗯，很简单的，你看。打开京东 APP， 
，搜索京东家政，进入京东家政自营旗舰店下单预约就行。不满意还可以免费返工重做哦。哦，好方便啊，真的是专业又靠谱。靠谱。嗯、姐姐，今天辛苦你了，辛苦了，辛苦了，辛苦了。应该的，这是我们应该做的。我们下次一定会找京东家政为我们家庭保驾护航，没毛病。感谢您选择京东家政，再见。拜拜。哎呀，靠谱，靠谱啊！怎么那么容易累呢？哦好吃不？<笑>哥，你尝尝我这个。我俩刚才吃了一个特别宝藏的，好吃的，特别好吃。是不是好吃啊？这过期了？不可能，不过期。没有，啥过期呢？真是。哥，都软了。我去，我光给你看看吧。才一年，才一年。啊、<笑>我去一年了。<笑>我去一年了。又<笑>要上头了，高海又要上头了。是大米，都是大米。哎呀，就别吃了，吃坏肚子。不是我们，过期还吃真香。<笑>走，做木工去，做木工去。<笑>谁要做木工？<笑>好满。<笑>啊，这是属于那种解压自愈的那种啊,啊，治愈范儿的。哎，你好。哎，你好。这这里边有三种，你们可以自己选一下。抽纸盒，这是摩托车，这个是小凳子，小凳，我坐小凳子。嗯，感觉我这复杂点。对，然后我给你们看一下那个样品。你坐这凳子是这样的，这好，这好。对对，这个摩托车是那个摆件，然后。坐好了。哎，做的挺好的呀！<笑>你太棒了。那那几个球是干啥的？是他那个鼻子。你连鼻子都没搞上去呢，老整呆萌。<笑>我们先开始第一步就是拿这个小锉刀，它有些小毛刺给它用小锉子给它打磨一下。哎，你别说，这玩意儿还真效率挺高。你打磨平滑了之后呢，咱们第二步，这个叫欧式抱，欧式抱哦，欧式抱，然后这个叫抬前，抬前啊，你把这个木头夹在上面，夹在上面，然后完事是倒脚，我、okay、们往前走。哦，这其实挺解压的，得让自己静下来啊。对，就把它磨，磨圆润呗，对，圆润，不硌手，因为它旁边有那个小木刺儿。哦。哎，我这个差不多完事了，不做凳子了，当菜板子使吧。<笑>研究研究那个，还真有大宝剑。<笑>又来了，开始了，<笑>朱莉分散了，可找着口了。<笑>男人至死<笑>是少年。这把你给我。啊<笑>不惊云，不惊云，<笑>不惊云，我在这等你很久了。好样的，聂风，我今天给你表演一个吞仙。不<笑>是，那这么吞吗？好，像不像？这<笑>精神状态。<笑>再来一遍。来，几个唱。我这肿蛋，我这没劲儿。赶紧来坐凳子，来了来了。对，他他快要超过你了，坐摩托车的。远哥，你这表现的跟三好学生似的。你看看，上课有人跟你偷摸说话，你都不吱声呢。张远做什么事情都好那个的啊，好专注的，对，也挺投入的。慢慢的沿着线走，啊，就像自己拿着板在写字儿一样，然后再关机。对，第一次弄得特别好，牛头，牛头，搞了一个小牛头，哥，给我这放到椅子上，行不行？啊，对
，我就是这意思。哇，好看哎，这好看。那上面是你俩名字吧？牛头旁对，我们名字的缩写。哦，联名啊，联名啊，很联名，<笑>你以为呢？联名板凳，快，咱俩拍张照片，这个快，放在家里了吗？对，放家里了，现在就是天天当鱼凳用，关鱼。南哥，哎，顾子，哎，摩托车做的也好看，嗯，他这摩托车也好看。咱今天这个做完就可以收工了，下课。哇，都挺实用的啊、哦。对，都在用，而且每天都在用。啊，今天有意义，太有意义了。开心不？开心，开心。送你是朝鲜礼。开心，开心。是不是比啥都强？比啥都强。但是跟酒柜没关系啊。酒柜，<笑>要酒柜要这些。呃，要先要这个，那酒柜也要。把鲜的去的。<笑>开心，开心，开心。谢谢老师。就像我心爱的小摩托，回家喽，回家了。我觉得这个就放这儿了。这一来，谁一看，牛气冲天。你这个，这也不错。这儿，那我这个呢？你这个，放厕所吧。嗯。<笑><笑>行不行？可以，相当可以。那今晚就我跟汉宇大展身手呗。好不容易把厨房打扫干净，又要大展身手了。<笑>不是，我在旁边操作。嗯，我在旁边操控你俩，指挥你俩，是吗？嗯。汉宇哥想吃啥？你想吃啥？然后我教你做咖喱鸡，土豆咖喱鸡呗。行行，哥呢？我既然做了毛豆炒丝，我这次换一个吧，好不好？好，我换一个蚕豆炒肉丝。我<笑>只会炒肉丝。<笑>你，你就跟豆干上了呗。哎，我就跟这炒肉丝干上了。行，走，备赛吧。来了，老师。作为今天你们的教导员，我希望以一个公平公正的一个态度来去辅导你们。毕竟我做饭这么好吃，有没有资格？有有有有有，你只要听我的指挥，咱们一定会把这个今天的结果做得完美。得得得，好吧，好吧，好，那你这样，就是第一件事，就是把这土豆削皮。哎，你这土豆削的挺光的啊，削的正经不错的。嗯，来，我告诉你这胡萝卜，又要上手了，忍不住。<笑>我还是给你简单做一个小示范。拿剪子一一剪，里面的骨头就分就分开了。哇，好，好了吗，哥？好。远哥，我告诉你，嗯，要不要切葱丝儿？我不要，拒绝吃的。<笑>我我喜欢按照自己的方式做事情。好，那这游戏规则你是完全破坏了，对吧？为什么要遵循规则？小心手啊，哥。我来模拟一下啊，嗯、可以，还先蕊一遍，<笑>先过一遍，蚝油、料酒、生抽，倒进去，啊，这个容器呢，容器在哪？容器在我们的这个地方，然后放油啊，油这油这会儿喷的均匀一些，多一些些啊，然后咱就先哎不对，不不不,不对，对，先炒肉丝儿。元哥，哎，别别别烦我，默念呢，默念。吃根黄瓜。行，用这个碗，好，搞定，漂亮，天才。两个背书呢，模拟一下。<笑>这时候差不多就可以死，可以死，哎。我得，对，就炒这个，先爆香，对，先炒这个，先炒肉，先炒菜，先把肉丝还没熟，你相信我，先把先把蒜炒了，爆香，葱姜蒜先先炒，不不不不，我得按照我的步骤，你你你你你就等着吃吧，听你的，来了，我的小肉丝儿，还得粘，还得粘，你看。<笑>
，你不用离那么远。你看啊，我给你讲，又来了，你别来了，又来了。他首先要是封你，啊，你先别紧张，嗯，把火调小，调小就行。调小了以后，它小火了就不封了。你锅勺别平着拿，这样打斜拿，打斜，然后颠。很像老师哎，颠，哎，好，好，好，好，好，好，行了。<笑>越来越熟练了啊！哎、谢谢谢谢我朗哥啊！继续点，笑少，笑少，哎呀，哎呦我的妈呀！你先别熟是吧？一会儿看你能颠出去多少个。<笑>但是总体来说，我觉得这味道一定还是很外菜。试试。你是他做饭路上的哆啦 A 梦。哎<笑>呦<笑>。行，这火关了，到底。我的天哪！哇，这个咖喱鸡肉，我都不一定能做成这样。哇，看着行啊！我给你们拿勺去。韩宇哥，来，你说你有没有才？哇，师傅教的好。我跟跟我说，跟我一点关系都没有。嗯。哎呀，我这馋豆好好软、啊，是不是、啊？哇塞，要不控制的话，哇塞，哇塞，哎呀，这一口，哎呀，太香了，吃到流鼻血。那<笑>我今天学会了，是吧？我最多，是不是有点成就感？蛮有成就感的。其实做饭就是一种感觉，你自己觉得对，它就是对，然后它就是一个熟练性工种。嗯，所以其实做饭，包括做家务，这玩意儿就是一种感觉。你感觉对，他就对。哆啦 A 梦开始，哆啦 A 梦授课，非常完美。哎，满足。这两天给我吃的，我天哪！我是不是该启程去工作了？啊？败家。美好的时光就这么短暂吗？不行，咱出去玩。啥节目啊？皮哥。啊，皮哥啊。第第几个啊？总决赛，赶紧走！赛赛<笑>哎，把我们的希望全部都注入到你那个舞台上了啊！行，不要犹豫，哥哥，你大胆的往前走，千万不要再回头。哎呀，加油啊，兄弟！加油加油加油！你加油你加油！你<笑>这么近呢、啊嗯，这咖喱味都传我传我鼻子里了。还有还有还有哈尔滨红肠的味儿，对，主要是那豌豆味儿，变了吧唧。哇哇，这个上分了。嗯，我发现你这个别人一做饭，你就得在旁边不停的忙活。还是只是做饭吗？还是别的事情也会操心？别的事情就是也会操心，而且我发现我现在因为今年正好三十岁嘛，然后我这个尤其是前面的数字改变了，从二变就是变成三以后，我发现我现在操心的事儿越来越多了。嗯，包括家里的事儿，就没那么二了。嗯、对对，没那么二了。你说的就特别好。对，因为以前可能就是。在北京就想一个人说自己，呃，就是吃好就好了。但是现在还是要想的东西会多一些。哎，这种事无巨细，你自己会觉得累吗？我觉得这,这就是生活，我一点都不累。嗯，那你享享受吗？<笑>对。<笑>因为尤其是我是一个呃创作型歌手嘛、嗯，这些其实都是生活，我们要去从生活里面去呃吸取灵感、嗯。我觉得这些。都会给我的以后的作品上面会注入很多想法。嗯，爱操心的男生其实真的是宝藏男孩，真假？因为有好多男生是那种甩手掌柜的类型，对，或者想不到，对，对是他粗心大意，比较大条，没心没肺，对，是的，就是爱操心的人吧，他其实是一种责任感；不操心的人是松弛感。其实各有各的好。我说我怎么这么散、啊？原来是松弛，哎，松弛感。要不要稍微跟你紧紧？<笑>
惨到不行，整个人。就是就是，如果跟这样的朋友在一起，你会觉得自己也很放松，就是没有那么大的压力，<笑>是很松，是很舒服。<笑>来吧，我们来看下一组。要开始做饭了啊！把鸡翅先做上。哎呦，示范家庭了，属于。他还炖了烟都鲜，你知道？还有烟都鲜呢。嗨，你好，一个。哇，你还双火呀？哇，哇，好厉害哦！他好像一个智能炒菜的机器人呀。<笑>这边颠两勺，这边颠两。问题是你还有冬阴功汤没做呀？快！哇，冬阴功哇！他没有去买那种料汁儿，不是有那种现成的吗？那边两位亲戚在点评。<笑><笑>我进一步更加深刻的认识了你，原来你是个厨子。<笑><笑>刚认识的时候不是。<笑>前段时间我以为他是园艺师，嗯，再一段时间是觉得他是奶爸。对，哇，过两天进组拍戏了哟。原来你是演员呢。不是演员呢。乳白色的啊，颜色上来了。你喝，再喝点，倒点热的喝。我觉得他的学习能力真的很强，对吧？嗯，他学习能力很强，做饭、啊。盆景，这不都是完全不懂的东西吗？确实还是,是吧，挺挺挺棒。对，这点我觉得年糕是蛮像他的，像啊、哦，嗯，蛮像他的。心想年糕也是学习能力特强，你看他学滑雪、学摩托车、弹琴，这些都是很快就行。哇哦，真棒！像他，而且超当时说一句话。年糕，你弹琴，你你以后肯定会哭的。他爸爸为什么呀？他说你任何一个这个学习东西坚持下去的时候，肯定有你的难点和痛点的时候。你可能在那个时候你自己会有情绪上的那个，结果后来真有。就他的他的有是因为他觉得自己没弹好，然后他难过了，然后呢过来把他爸一抱，抱一下释放一下以后，然后又继续。嗯。对，但是我觉得他的方法也很好，就是我先给你铺垫了，嗯，而不是那种哭，还什么哭什么哭什么哭，肯定这样的话，他哭的话，他也会觉得这是正常的，这是我遇到了一个困难，一个坎儿，一个瓶颈啊。但是这个瓶颈，我爸爸前面已经告诉我了，肯定会遇到的。对呀。但是我确实现在难难过了，那我哭一下，释放一下。但是释放完之后，我知道我还要继续啊啊，这个我觉得就会很好。所以他说他不在家带娃可惜了。那真的哦，他带的真的是，是不他真的好负责任，他就放不下心。现在，他现在天天脑子里都想着，年糕咋办？我觉得非常好啊，因为如果你不教孩子如何面对问题，他一遇到问题崩溃了，那这个孩子没有办法成长。对，有句话说叫“烦恼即菩提”，就每一个烦恼都会。让你的智慧能够激发，所以说帮助孩子用正确的心态面对困难，这是非常重要的一课。对，马上啊，几分钟就好，马上就好嘞。哇，你看做完饭都擦了，边做边擦。他做饭吧，就这块不会像我。哇，好干净啊！果不其然，你是霍霍。林姐那做完晚饭，那绝对就是世界大战。啊，这个眼神。那你说我的菜做的好不好吃吧？好吃，特别好吃。非常好，完美。是的。我说你菜不好吃，我不想活了，我。他把厨房会收拾干净，所以说他是优等生嘛。哇！吃饭了，吃饭了，吃饭了。全是大菜。嗯。辣椒里面装肉哎。Thank you
。来来来，我们先举杯一个，来举杯一个。我们在杭州的家里，开心，聚上了，过了个中秋，真的。哎呀，你这个米饭真的是害人不浅啊！<笑>好吃，同志们，看里面肉，干杯。好像不绝口的感觉啊，这一看就好吃。我录这节目，我胖了十来斤。天天这么做，那肯定可不嘛。对呀、啊，这这哦，这样三下五除二我就会吃完了。他特得意，就别人都吃完了，他乐得不行。嗯，成就感。我一个就给您吃完了，我也吃完了，然后饭也快吃完了。<笑>嗯，那你很努力。但我汤还没喝呢，冬阴功汤都没喝，螃蟹还没吃，关键是。<笑>喝太多了，点评一下吗？嗯，你说好吃没有用的，要我自己说好吃的。自己说好吃没有用的，要大家说好吃才有。你说好吃，有一定成分是恭维。哎，这个答案可以啊。超哥这个求生欲，不存在的。不存在的，只是哄骗你做饭而已。<笑>结婚之前你为什么不说？<笑>说的好，真相啊！我要吃我胡宝的大闸蟹。哇。OK 了。有了这个家务优等生，让我们有了一个别样的中秋节，让我们随时有一个可胖的机会，随时可胖，随时可胖。你不能再吃，我我要消化一下了。超哥啊，你这个时候你就做灯笼吧。啊。还要做灯笼，灯笼也自己做<笑>，刚做也歇会儿。你现在得做灯笼。这个时间段你该做的事情。超哥累的哟，白天吹死我了，晚上做灯。亲我，亲我。哎呀！哎，我可爱看这电视剧。上错，花轿嫁对了啊！亲王殿下，你再来一个吗？这不是戏，戏笑下班了。<笑>哦，你还有灯笼做好了？天哪，我是这样的，应该是这样。亲王，我外婆跟我说，像你这样的，就是叫我半夜不要答应。亲王，你的衣服你还没穿呢。亲王一会儿还得去刷碗呢。你赶紧把你那套换上。那个啥，关键是我的这个发型，我等他出来给我编编头发。还要帮他编头，那是疯了。外披外外披没有好看。刚从横店回来又换上，换上了。能不能穿一天现代服？给我梳头发，来吧。嗯，舒服，多按一下。我觉得这个比较好，可以多按一下，这样头发梳的会更好。你是什么感觉？有点国风洗头馆，<笑>营业了。对，可以换个手法再按一下，温柔一点，有爱一点。哦<笑>、oh.。真的是服了，真的是服了，要梳头它也可以啊，感觉很专业啊。对，有点子技术在手。哎呦，哇
虽然掏出来的部分显得凌乱了一些。对啊，怎么会？怎么会搂到这儿来着？不太好掏呀。又把它放了，它又要重新弄啊？对，刚才弄得有点乱。哎呦，我、哦、太好了，真厉害！梳好了，嗯，梳好了。反正梳完之后，我发现这个精神状态显得也不是很好，<笑>还是有设计在的。<笑><笑>有没有美感不管，反正是有设计。你这样给我弄的，我感觉他人呢？这儿、啊，我倒杯茶压压惊。我就这样了，我不管了，真的，我弄的。哎，头壶，那我们玩头壶。头壶，<笑>我们要玩游戏的啊！谁输了，惩罚他。就是输了的就学一种动物嘛。好，那你先来吧。一把了，一把了。两个，两个。哎呦呦呦！哎呦，亲我！哈哈不会是我来吧，学吧？酷，痛苦面具。一个都进不了，会不会？我要是这次砸不进去，如果我现在投不进去，我就不姓李，我就姓金。<笑>那你要回树林里着，你是精灵啊！<笑>我是精灵，你叫经理室了。我叫经理室。什么理事？理不理事？封建封建时代都过去了，还理事？金太太。哎，对。金老婆。金老婆。<笑>来，完了，我反正是一个给你垫底儿了。那我也没有什么毒誓可以发呀。哇，这么厉害！不愧是制作人。你厉害了，你真的是，最后玩的是我。哎，你刚才说的是什么？演个动物。他，我知道他要演什么。他要演猪。那就是猪了。你们真的是玩死我了，真的是！<笑>太热闹了，我感觉在看幼儿园。这<笑>小朋友在过家家似的，你不觉得吗？给你解放，你知道吗？没有，但你们家很有这个过节的态度。嗯。是好，我们看到那个经常做饭哈，边做边收拾。哎、提问：吃完饭不是反正左溜也要去刷碗吗？为什么不一起弄好？就是提问，是不是？<笑>但是你就乱七八糟，你就吃不安心啊！你会是哪种？我是就是赶赶着做，赶着收拾。空中握手啊，对啊，空中握手、嗯，必须得干净。这个其实就是一个心情吧，就是你你整个做饭的那种仪式感吧。呃，还有就是，如果你把厨房弄的，就是已经一塌糊涂了，你会有一种就是破窗效应，心理学上就是说，你就不想再走进去了，觉得它已经完了，就这种感觉。对，应该这就是李林同学的心理状况，听出来没？叫破窗。<笑>简单说来就是破罐子，破摔。<笑>破罐破车，你应该是。我一直在窗户外边，我什么破窗？我没有窗户而入，我窗户早就被卸走了。破窗而入吧，你是。什么窗不窗的？那最后再请教一个老师情商方面的问题啊，如果玩一些游戏不感兴趣，但是又怎么去捧这个场，又不想扫兴？最好的解决方式是什么？就是你要有垫底的心态啊，就是有些时候，就是你会创造一些玩儿的过程当中意想不到的惊喜，就带着这种轻松的心态就好。对，因为有时候其实家人相聚吧，就是相聚是重要的，那个玩儿它只是一个载体。对对，所以就搬搬猪啊，演演小虫子啊，自个儿跟自个儿乐一乐呀。<笑>
。哎，我发现你们家这个过节的氛围真的是很浓厚啊！你看中秋节都过得这么有意思，我觉得这个马上新年快到了，哦、是不是？新年大我觉得这个氛围应该再上一个档次，上上一层楼。马上要过新年了，赶紧在多快好省的京东上置办换新好物，省心又省钱。好，我们来看下一段喽。Hello， 老师。Hello， 老师。Hello， hello， hello, hello.。Hello，Hello， 第一次见我是达达，达达，达达，你好。呃，我哥哥组的一个武家男团，这个这位出道队长呢是我们的力哥，就是今天想学习一点舞蹈，因为主要是我爸他从来没有接触过舞蹈。哦，是第一次跳街舞是吗？对，街舞是第一次。考虑到您这个情况的话，我想的就是简化您的动作，简化动作一个简单的走位，<笑>啊，然后让你们三个呢变成一个组合。嗯，那我们进来学动作。啊，第一个动作，我们的左脚往后踩，然后马步扎下来，走，一，一，好，一下就来了个下马威。<笑>二的时候，把你的右脚收回来，二，对，好，抬起来，好，然后五，六，六，七，八，对，九<笑>，三。哈哈哈我怎么感觉我爸老站不稳的感觉？四、二、三。哎呦，弟弟感觉很协调。我我弟学过一点。七、八、二、二、三、五、六、七、三、二、三、四、五、六、四、二、三、四、五。这点看来是遇上了我爸的。三、四、五、六、七、八。OK， 你们觉得动作？还好吗？这个难度可以接受吗？可以，可以。哎呦，<笑>不愧是我们的 C 位队长。<笑>好，然后我们的我想了一个队形，就是你们两个站在前面，老叔站中间，七、八，好，叔转过来，您只做手，然后最后您就扶着他俩肩膀踹一脚，可以的。就是这种出彩的点，就您来做。嗯。<笑><笑><笑>爸爸，会不会觉得戏份有点少啊？没关系，我只要站在七位就可以。<笑><笑>谁也抢不走我的光环。<笑>准备，五、六、七，走，一、二、三、四、五，与你无关。二、三、五、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八，三、二、三、四、五、六、七、八，四、二、三、四、五、六。哎呦呦呦，可以可以，大牌出场都是这样的。好，我们再来。哦，我要录一个这个啊，这是你们的第一部作品，<笑>真是。哎呦，哎呦哎呦呦，可以啊，人家都会啊。踹了，踹了，来，又就这一脚踹的，踹的真帅，这一脚，蛮好的，蛮好的了，真的，这一遍是叔叔最有范儿的一遍，真的。老师，你觉得他能红吗？<笑>有希望。在在我这个街舞的启蒙老师的这个鼓励下。对对对对，谢谢谢谢谢谢老师。谢谢，拜拜。拜拜。来了。五、哦，京东。五、哦，看一下什么东西。看啊，欢迎来到家务优等生。作为上一轮嘉宾，我们在多快好省的京东挑选了家务传家宝高端品质香薰给到你们，它是原创独家红酒香型，能让你们在学习家务之余舒缓放松，心灵舒畅。家务的每一次成长都是你们的勋章哦。新年马上来了，送朋友送家人，记得来京东买同款香薰。家电家居选京东，省心省钱太轻松。好闻不？红酒香，嗯，好闻。嗯，红酒香型，好香啊。嗯，有点想喝的感觉。<笑>啊，香啊
爸爸，嗯，晚上是你跟我们做饭吧？可以啊。来，今天有大厨吴力老师，我、啊，你是大神呢、啊、你。哦。有用。可以哎。就煮面了。煮面。<笑><笑>威武的走进厨房就煮了个面。我们煮三个人都过小了。这么多面，爷爷是谁了？这么大一碗，太大一碗。哥哥的啊，哦，哥哥能吃完？哇，哥哥你能吃完？肯定下面是肯定吃不完、啊。下面是菜，这么大一碗给，<笑>这给猪吃的吧？我天哪！<笑>你自己加盐啊、哦！啊，哥哥开开心心的抱出去了，他是饿了。好吃吗？嗯，兄弟们。哎，你点外卖怎么样？点外卖这么夸张吗？爸爸，你唯一一次在节目里面展示你厨艺的机会，你你是这个样子。爸爸怎么会愿意把这个才艺拿出来展示一下呢？你现在厨艺形容维度为零，为零，这么打击我吧？平常，平常你是最爱吃我煮的面了。爸爸，这确实不是你的水平。还可以了，放点酱油还可以饿了。还好了，这是救命的东西。哇，这么多酱啊！快救一下我的我的命！我再见。你要救一下，爸爸在自救。哎，我可把它吃完了，吃到后面还过得去吧？嗯，主要是辣椒的功劳。今天晚上估计我应该不会吃宵夜了。你要小时候这么吃面这么烂，肯定发育更好，发育更好。谢谢你在我的伤口上撒盐。基因是最大的关系，就是你说你点你呢。我们生日了，我还不知道送什么。买礼物来京东啊，总能给他中意的。终于有了懒人美食制造机。老夫老妻了，还要啥礼物呀？买礼物来京东啊，总能给他最好的。这个用起来太奢华了，别花钱，妈
如果我们火了的话，我们以后不只会参加，就是这个家务优等生，还可以参加参加什么音乐优等生啊什么的。哎，还有就是那种解谜的靠脑子的，求职的吧吧，适合你。那还有一种是演员综艺，练综艺，练练综艺给你放在里面了。练综艺也放进去，放进去，是不是刚才辣酱吃多了<笑>，<笑>辣嗨了？其实你应该最想上的还是音综吧？哎，肯定不。当时如果当当年我是歌手，让你去参加，你会去吗？如果洪涛亲自请我<笑>，<笑>你这么一想的话，你是不是一点都佛不了一点？对啊，我现在唯一的要求，什么时候去洗头？有点掉色啊。<笑><笑>我说他为什么一直在谈呢？我们我们来来搞下胳膊吧吧，搞什么歌？好，哎，你这人有，你这真就是你写的歌，哪、啊、什么我写的喽？一起写嘞，我说了我们年底要一起以五家男团的概念发一首歌哦,哦、啊。我弹吉他，你弹钢琴呗？对，这波商演必须拿下。<笑>你什么调？嗯，就一调。这样怎么怎么怎么搞呢？怎么写呢？不是，我不知道。爸爸已经吃完面，怎么写？放空了。对你得有那个编曲在那儿。他是不是也是按 beat 来的？那可能他有制作人之类的。他太困了，人跳舞、唱歌、做饭，累了，爸爸。王生，你来看看。我不知道什么意思，我都。写一首歌，就是我们那个，现在现在我们是要先有词才是先有曲了，先有曲不？要么你想几个，我想几个，可以啊。三三五成群一定会赢，<笑>三五成群一定赢。这是我们到期的小星星，看见无知的数字，只喜欢我和你。哎，还还可以，哎，好换 C 调好不好？可以啊。米嗦拉哆拉嗦咪，米哆拉嗦拉嗦咪 ，OK。米哆拉嗦，米嗦拉哆拉嗦咪，拉嗦咪，拉嗦来。<笑>可以啊，就这样啊。上口是真的上口，但是，哎，是。爸爸，你搞两句那个长沙话的 rap 可以不？那可以啊，长沙话的可以啊。要来玩，要来玩，要酒来到长沙玩，长沙玩，太饼干。嗯、哎，人是人啊，铁是铁。哎、这个好凶。人是人啊，铁是铁，过河引来的。三嗦，对，他就再来一遍，就比如说，恭喜你得着这里的真才，看见我你把这轮桃花开，并不要谁是这个真才，看见我这些都存在。然后 rap， 锅里有臭豆腐，还有老家小龙嗦嗦，哒哒哒哒哒哒哒哒，等中有副歌。好听啊！哎，蛮好。<笑>我们爸爸，我们要自己剪出一个属于我们自己的海报 ，OK？ 还没完，这一天。<笑>哦，这个是五星是吧？这个。哇，他们哦，哇，这个侧面像有点像我小时候了，是吧？像我年轻的时候，这个侧面。你有这么帅、啊？<笑>我这又分不清了，这这是五星吗？这个是？呃，对啊，就是你，这个这个是哥哥。哇、哦，这个照片都找到了。哇、哦，好帅嘞！哇，这个照片都有啊。我,我感觉我好严肃，这个长相就是我小时候最讨厌的那种人。<笑>你为什么讨厌长得像这样的？<笑>嗯，就感觉一本正经。装模作样的那种感觉。我爸说他长得越来越像他以前最讨厌的样子。他爸真的是初代偶像，比国庆哥哥
更靠前的哦，真的，对呀、啊，他爸又是唱民歌的，然后李谷一老师带着他去北京，哦、对,对对，就去参加比赛这样的，才会有那个民歌赛的第六名的这个，嗯，就是像我爸爸妈妈那个年代，就是女、嗯、女生们都迷他，爸爸迷到不要不要哦，真的，那你小时候上学，你们班同学知道这个事儿、啊？知道。那有什么要帮家里爸妈要签名照什么的？呃，签名照倒还好，但是就是都说，哎呀，我爸妈特别喜欢听你爸唱歌。哦、嗯，对，但他看看到我爸来接我，他们又不相信我爸是歌手，<笑>因为单手握把，这边拿这个饭盆，以为是你妈。<笑>那要不这样，剪三个我们我们自己的小时候的照片，然后再剪一张那个现在的，正好合合合合体，合影一起。可以呀、啊，我我也要做吗？哎，你能不能真真对待？你是你是没有工资还是怎么样啊？<笑>他们是不给你劳务还是怎么样？天天在这里想着摸鱼喽。他爸真的是活得好潇洒的，到时候火了了，我们这组合火了了。哎，我可以一定把他先把他踢出去。<笑>我要写首歌叫《说散就散》<笑>。这个得正中间，我觉得。然后我们自己的照片看到类似这样子的，嗯、呃，不，哎，对对对对对对对,对,对、嗯，不用完全贴上去。完全是那个意思。来，把这个给爸爸。哦，哎呦，然后这个给哥哥。哦，然后这个游戏机，看，嗯，写个三五成群。耶，字写的可以了，还是非常好看。这字写的不不行吗？可以的，杰作。哇，来拍两张看看。我发型，等一下。<笑>刚是刚不渠道，八副还是真的。<笑>来，三五成群,成群，一定能赢，一定能赢。<笑>三五成群是这个意思？刚刚是说说说的是这个吗？呃，干啥都行，干啥都行。都行哦哦哦。哥哥说三五成群，我们说一定干啥都行啊。嗯。三二一，三五成群。干啥都行，他<笑>没有出道就解散了。<笑>爸爸上一点呢，你这底下老注意他脸，就是不根本没看海报。来了，三五成群，干啥都行。可以耶。哎，忙一天了，要打两把放松一下。来啊！我跟你说啊，今年啊，电竞可是首次入选亚运会项目。我可是看了好多场直播的，打游戏水平一定涨了。哎，我也看了，我还是在中国移动动感地带亚运直播间看呢。哦，不仅结合了裸眼三 D， 还有视频彩铃等专属权益，看得太爽了。那肯定啊，他们就是致力于打造五 G 时代的年轻人专属通信潮牌。当然知道我们想看什么了。哎，那句话怎么说来着的？嗯，我的地盘听我的。嗯，来吧，谁输谁明天多挣点家务，没问题。来吧，来吧。挺棒，挺棒，挺棒，挺棒！成了，成了，哒哒哒哒哒哒，成了，成了！<笑>感觉你爸爸为了这个节目还挺拼的。对，他一开始就是跟他说学街舞，他就 OK 吗？还是说你们做了思想工作？嗯、其实我爸是一个生活中特别随意的人，嗯，就像朋友一样，然后也比较乐于去接受新鲜事物，所以他就自动他就愿意。大家有什么经验吗？就是跟家长普及这个新事物并成功的这个经历。你挺好的呀，你带你家旅游啊。你说不算新事物吧？但是我妈会比较挑衣服嘛，那因为她拍照，但是她衣服都比较一一个风格，然后我就跟我爸就会。给他洗脑，啊、说服他多尝试一些风格。对，而且只要套上就不给他缓冲机会，就是就是他了，就给推到眼睛里。然后拍完之后，我妈说好看，好看呀，就洗脑式的。对，洗脑，然后不给他想的空间，就直接往眼里推，这也挺好的，让他尝试一下。家长呢，有什么方式？我爸我妈他们是两种人。我特别羡慕武艺的这个爸爸，嗯，因为我爸是一个特别不爱接触新鲜事物的人，他就是愿意活在自己的那个舒适圈里面，所以这期我必须得让我爸看，给你爸爸唱唱歌，洗洗脑。米嗦罗，对
，我感觉爸爸好像就是像这么活泼的少一点，对，相反就妈妈活泼的多一点。嗯，对，我觉得就是带动父母一起体验我们的生活，其实挺有意思的，让他们感受到乐趣。对，是的，嗯。哎呀，真的，这今天这个大加分了，你们这一组啊，就看看今天这个，有点扑朔迷离啊，不知道把心加到谁家里更多一点，对不对？是，嗯，首先是我们这个林姐，嗯、林姐跟金超，仪式感满满的、哦、过,节过节，对节日的尊重、啊，对，然后跟我梳头发，对，梳头梳头这个事儿，我觉得真的值得鼓励。然后还有就是做了一桌菜，嗯。<笑>然后呢，那个小李玲呢是非常善于夸奖老公，一直在鼓励。嗯，对，可以，这可以给两颗星，值得两颗，值得两颗,得两颗。我觉得其实他们家庭是一个完美的示范，就是我我应该怎么相处，然后怎么分工，然后大家就是非常和谐，然后又不失幽默。好，来到了米索拉，舞一舞星，带着爸爸呢，这是尝试街舞啊、嗯，爸爸好棒哦，对，爸爸这个今天很到位，那个动作，而且人家完全没有那个掉队，对、啊，那一脚踹的真的是很有范儿，很有范儿了，这个可以给颗星，然后还有创作这个歌曲，这个还不错，啊、哦，整个的过程是很愉快的。嗯面条，面条，因为前天的饭菜没有留下来，<笑>对，没留下来，稍微对逊色了一点，怎么也是两颗起，两颗起，来，好，哦，今天就是室友组，室友组这个有点强了。<笑>首先这个学习家务这件事情，你那个擦的多亮啊，可以，这个给一颗星，<笑>这很棒的，真的。做手工呢？手工也很棒呢。做手工，手工可以。然后是，这位高指导，指导两位哥哥做饭，<笑>这个可以，这个不错。其实我觉得他们还可以再来颗星。怎么讲呢？你看啊，我们是做家务一颗星，刚刚说那个做手工，手工一颗星。嗯。还有就是三个人一起那个、这个、做晚饭，做晚饭应该是三颗星。对呀、啊，三颗星是三颗星啊，<笑>是你只愿<笑>你自己不愿意给，<笑>不是，我觉得不对呀、啊，我们就是说三颗星、啊，说一个是你自己不愿意时时不贴上去啊，<笑>哎，你太可爱了，五一五一，快给自己再拎个点，快。另一个点，我们也就毫不吝啬了，因为因为差不多接近收官了。我都忘了，我想想，做海报，做海报，哦，做海报，对对对,对，海报做的特别好，让让我们重温了你爸爸的那种就是顶峰的颜值，对对对，是不是？满满的回忆。好了，这一周呢，这每家的活动都特别精彩，夫妻组和好朋友一起欢度了中秋佳节。那我们的家庭组两兄弟带老爸呢。新组成的男团，室友组呢也体验了非常丰富的手工作业以及学习家务的技能。家务融于生活，让每一天都过得十分精彩又温馨。是的，本周的内容就是这些了。想了解更多家庭的精彩生活，请持续锁定爱奇艺自制综艺《家务优等生》。在京东买小家电，一百八十天只换不休，以旧换新还有补贴。感谢多快好省的京东独家冠名播出。下期我们的总冠军就要产生了，大家敬请期待吧！家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出。不知道远哥有个私生子吗？不知道。Hello， 哎呀，让让。Hello，Hello，Hello，Hello。Hello, 别说啊，这地儿还真不错啊，得劲儿。我我那个被喷龙，烫到了，烫到哪儿了，哥？一个人被扔下的感觉很不好。<笑>那我再组织几个人一块扔你。<笑><笑>今天都要分开了，我还不穿的好看一点呀、啊？有比基尼吗？<笑>给你留一个惊喜，然后你在屋里找一找哈。不会是门口吧？有一句什么东西啊？如果我们要搬家的话，我看。我们要不要请一些朋友过来一起搬？可以啊。要。我记得从你们这么小的时候就开始。哎哎，快快，神来了，神来了，我们一起看一下。
，每周三十二点，会员抢先解锁家务优等生们的进阶之路。来爱奇艺创作中心投稿短视频，把家务优等生玩出圈。电视大屏看家务优等生，就用奇异果 TV 一起探索家务的快乐吧。解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。爱奇艺微博、微信搜索“豆芽表情”，获取家务优等生同款表情。上微博进入家务优等生话题页，参与每月之星评选，选择你支持的家务选手，每人每天可打 call 十次。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜“家务优等生”，和知乎答主热聊节目话题。来网易新闻超级 IPG 频道看更多节目精彩内容。文心一言 APP 最懂你的 AI 助手，独家知识短视频合作平台秒懂百科。世界如此简单，接电、共享充电创领品牌，上 s o APP 一键匹配兴趣好友，随时随地自在畅聊。感谢沉浸式融合应用，万物皆可沉浸。成苑文化对本节目的大力支持。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、知乎、新浪新闻、网易新闻、百度、百度百科、百度输入法、环球在线、中华万年历、闪萌、接电、泰日报、华语之声、一直鱼、新办网、超级新饭团、格雷盒子、至于影视聚焦、成果娱乐对本节目的大力支持。